സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എന്തിനാണ് നീ പേടിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നന്നായി ചെയ്തു ആ പാഴ്സൽ ഇപ്പോ എന്റെ ക്യാബിനിലുണ്ട് നീ ചെല്ല് ഇത് ഞാൻ നോക്കിയോളാം ഇന്നത്തോളം നിന്റെ എല്ലാ അഹംഭാവും തീരും ഭാവന എന്നെ നീ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പൂട്ടിയിട്ടില്ലേ അതിന്റെ കണക്കും കൂടി നീ ഇതില് വരവ് വെച്ചു വരാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഞാൻ സേതുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കൂ കാരണം ഒരു സഹോദരൻ ശരിക്കും പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതി തന്നെയാ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ പിള്ളേർ കളിയാണോ രഹസ്യമായി കല്യാണം നടത്താൻ നീ എന്തു ഭാവിച്ചിട്ടാ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം മാനവും കളയാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിശ്ചയത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു കല്യാണം നടത്താൻ മാത്രം ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ചോദിക്കുവല്ലിച്ച ഞാൻ ചോദിച്ചാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഈ ഒളിച്ചോട്ടവും രഹസ്യ കല്യാണവും ഒന്നും നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന പിള്ളേർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല ഇതിപ്പോ എന്നെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഗായത്രി നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പറയാം തുടക്കത്തിലെ ഈ ബന്ധത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നോട് ആരും ഒന്നും പറയാത്തതാണ് സാരമില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ഭയന്നിട്ടാവും എന്നോടൊന്നും പറയാത്തത് അയ്യോ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷേ ഈ ബന്ധം ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്താ സേതു നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ ആ അംബാലിയോട് പറയേണ്ട രീതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിച്ച ഇനി ഇവിടെ ആരുടെയും തന്നിഷ്ടം നടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ആ 
പറഞ്ഞിടത്തോളം ആ അഭിറാം നല്ലവനൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ അവന് വെറും ഹോബിയാണെന്നാ കേട്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പറഞ്ഞതാ അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഭാമയ്ക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നും വേണ്ട പണത്തിന്റെ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ മക്കളാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ അവർക്കൊരു തമാശയാകാനേ വഴിയുള്ളൂ സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കണ്ട എന്താ ഗായത്രി നിന്റെ തീരുമാനം ഭാവന വരട്ടെ ഏട്ടാ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവളുടെ തീരുമാനം പ്രധാനം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും നിനക്ക് പോരെന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല ഏട്ടാ ഈ ബന്ധം കണ്ടതും ഉറപ്പിച്ചതും എല്ലാം ഭാവനയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പരിഹാരം അവൾ തന്നെ കാണട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം സേതു എന്ന് ചെയ്ത ഒന്നും ശരിയല്ലെന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല ഏട്ടാ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ശരിയായ വശം പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാനേ പറ്റൂ തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവനയുടെ കേട്ടില്ല സേതു നീ ഇനി എത്ര ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചാലും അന്തിമ വിധി ഭാവനയ്ക്കുള്ളതാ ഗായത്രി ഇവൻ ചെയ്തത് ഒരു ഏട്ടന്റെ കടമയാ ഇവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടല്ലോ താലി കെട്ടാൻ ഉയർത്തി അവന്റെ കൈ എന്റെ വീട്ടിലിരുന്നേനെ കാരണം എന്താണെന്നോ ജനിപ്പിച്ചതിന്റെ ഗുണം തെറ്റും ശരിയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയാനാവാതെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ആമേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിന്റെ ജീവിതമാണ് പ്രധാനം ഇന്നത്തെ ഈ രഹസ്യ കല്യാണത്തിന്റെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം അത് നിനക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ അതിന് ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ജീവിതം കൈ എന്ന് പോകും അംബാലിക എന്ന സ്ത്രീയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആരും കരുതുന്ന പോലെ ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ച് വേണം ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഭാവനയ്ക്ക് പോലും കൂടെ നിൽക്കാനേ പറ്റൂ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ വെല്ലുവെച്ച് നിനക്കൊരു ഉപദേശം തരാം മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോ പണം കണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെയും പണം കാണിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ വരുന്നവരുടെയും മനസ്സിലില്ലാത്ത ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് സ്നേഹം ശരി ഗായത്രി ഞാൻ ഇറങ്ങാം എന്താ വേണ്ടത് തീരുമാനിക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരഭിറാം പോയാൽ വേറെ നൂറ് പേരുണ്ടാവും ആലോചിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങാം വെല്ലിശം പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ ആലോചിക്കും Oh, <laughs> 
ചെയ്തു വെച്ചിട്ടിരുന്ന് കരയുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയായി വന്ന് പൊക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തൊലച്ചില്ലെന്ന് ഞാൻ കൈ വെക്കുന്നില്ല അവള് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയേക്കുന്നു നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തെറ്റിന്റെ പുറത്ത് തെറ്റുകൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഭാമ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും നിനക്കൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട പോയോ അതോ നിനക്കൊക്കെ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലേ നീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു നാണക്കേടി നീ എങ്ങനെ കര കയറാന്ന് നോക്കുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും നീ ആയിട്ട് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അന്ന് തന്നെ നിന്നെയും തീർത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടെ അങ്ങ് ഒടുങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് പാവം പാവം എന്ന് നീ പറയിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്ന എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും കാത്തിരിക്കാമെങ്കിൽ നിനക്കെന്താ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിന്റെ വല്യച്ഛൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടല്ലോ വല്യച്ഛന്റെ സംസാരത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ കല്യാണം നടത്താൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ലോകം കുറെ കണ്ട ആളല്ലേ നിന്റെ വല്യച്ഛൻ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംശയം തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ അതിശയമുള്ളൂ നിന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാ നിന്റെ ചേച്ചി സഹിക്കുന്നേ ഇതൊന്നും നീ കാണുന്നില്ലേ ഭാമേ ഒരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോ ഭാവനയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചത് കുറച്ചെങ്കിലും അവളുടെ ഭാരം കുറയുമെന്ന് ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നിട്ടിപ്പോ കുറെ അധികം ഭാരവും കൂടി അവക്കിപ്പ ചുമക്കേണ്ടി വന്നു ഇത്രയും ശിക്ഷിക്കാൻ മാത്രം അവൾ എന്ത് പാവാ ചെയ്തത് ഇത്രയെല്ലാം നടന്നിട്ടും നിനക്ക് കുറ്റബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലേ ഭാമേ നീ എന്താ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയായി പോയത് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയത് പെട്ടെന്ന് അമ്പലത്തിൽ വരണമെന്നും വളരെ ഏജന്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു അവയെ വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ അവിടെ പോയത് അപ്പോഴോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കല്യാണം ആണെന്നും ഇപ്പൊ ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടക്കില്ലെന്നും അഭി പറഞ്ഞത് മാമിന്റെ മോക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും കുടുംബത്തെ ചർച്ച നടക്കുവാണെന്നും അമ്മയുടെ മനസ്സ് മാറും മുൻപേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിച്ചത് ഭാഗ്യത്തിന് ഭാവനീച്ച അവിടെ വന്നതും കല്യാണം തടഞ്ഞതും എന്നെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് അമ്മ അവ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് അവ ഒരു പാവം അമ്മ ഒക്കെ പറ്റിപ്പോയത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പ്രിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല ഏച്ചി ആ വീട്ടിന്റെയും ഭാമയുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു കരടായി ഞാൻ ഒരിക്കലും വരില്ല സന്തോഷത്തോടെ അമ്മ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞത് പക്ഷെ ആരോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് സേതുവേട്ടൻ അവിടെ പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഈശ്വര ഭാവന ഇത് അറിയുമ്പോ അവളിത് എങ്ങനെ സഹിക്കും അമ്മ എന്തായാലും ഭാവന വരട്ടെ അവക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ 
നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതിലും മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും സേതോട്ടൻ അവിടെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് കുടപിടിക്കാൻ വിജയ മാമിന് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പറയാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഊതി വീർപ്പിക്കുന്നത് മാമിനും മാമിയും തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്മ ഈ കാണിക്കുന്നതിന് നാലിലൊന്ന് പോലും അനുകമ്പ തിരിച്ച് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കയറിയവളല്ലേ നോക്കിയും കണ്ടു നിൽക്കാനല്ലേ പറ്റൂ ഭാവന എല്ലാവർക്കും ഒരു മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടമ്മ അതാണ് ശരി ഞാൻ ഭാവനയെ വിളിച്ചിട്ട് വേഗം വരാൻ പറയാം വേണ്ടമായേ അവൾ വന്നിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനിയിപ്പോ രാത്രി വെപ്രാളത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു വരണ്ട എന്തായാലും ഇത്രയായില്ലേ ഇനി അവൾ വരട്ടെ എന്താ അമ്മേ അമ്മ ആരെയാ വിളിക്കുന്നേ വേറെ ആരെയാ ഭാവനെ തന്നെ പക്ഷെ അവൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല പഠിച്ച് കള്ളിയാ എന്തിനാ അമ്മ ഭാവന ചേച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയണം ഇതെല്ലാം അവളും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഏർപ്പാടാ എന്നിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഫോൺ എടുക്കാത്തതാ ഭാവന ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരാളല്ല ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി ടൈം ആയിരിക്കും ഓ പിന്നെ ലോകത്ത് അവള് മാത്രമല്ല നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഡേ നീ അവിടെ വെള്ളപൂശ നോക്കല്ലേ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്മയുടെ തലയിലോട്ട് കയറത്തില്ല അമ്മ സേതുവേട്ടം കാണിച്ച എന്റെ ഹാങ് ഓവറിലല്ല നിക്കുന്നത് അതേടാ ആ ഹാങ് ഓവറിൽ തന്നെയാ ഞാൻ നിക്കുന്നത് അതിന് മരിച്ചാലും എന്നെ വിട്ടു പോവില്ല വിടമ്മേ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ സേതുവേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ആ ബാമയുടെ വെല്ലേജിനെ ഇളക്കി വിടുന്ന നീ കൂടുതൽ അവനെ ന്യായീകരിക്കണ്ട ആരാരെ ഇളക്കി വിട്ടാലും നാവിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവണം ഒരു വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള മര്യാദയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെങ്ങനെയാ വിവരം വേണമല്ലോ അമ്മേ ഈ കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം തെറ്റു എന്റെ ഭാഗത്ത് അതും കൂടി അമ്മ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതും മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചത് ില്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്നും ഈ വീടിന്റെ പടി പോലും ഞാൻ കയറ്റില്ലായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാനത്തിനടാ നീ വില പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ ഈ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ആദ്യം തല്ലേണ്ടത് നിന്നെ തന്നെയാ അമ്മ ഇനി എന്നെ തല്ലുവോ കൊല്ലുവോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു പക്ഷെ ആ പാവം ബാമയും ബാവനേച്ചിയും വെറുതെ വിട്ടേക്ക് അവരൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അതേടാ ഞാൻ അവരെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കാൻ പോവുക നീ കണ്ടോ ഇന്നുവരെ ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്തോ എന്റെ മുമ്പിലോ ഒരാളും വന്ന് ഇതുപോലൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊരവസരം ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഇന്നത് സംഭവിച്ചു അതും നീ കാരണം ഇത് ഞാൻ പൊറുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ആരും കരുതണ്ട പാവമല്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതമല്ലേ തല തിരിഞ്ഞ് എന്റെ മോം കാണിച്ച അബദ്ധമല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഈ ബന്ധത്തിനെ സംബന്ധിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ദയവായി അമ്മ എന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് 
ഇവിടെ നടന്ന ഒന്നും അവിടെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഭാവന വിളിച്ചത് സാധാരണ എന്റെ കോള് കണ്ടാൽ ഓടൻ തന്നെ എടുക്കാറുള്ളതാ പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ എത്ര തവണ വിളിച്ചിട്ടും എടുക്കുന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്താ ഇത് അവളും കൂടി അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള കളിയാന്നല്ലേ അയ്യോ അമ്മേ ഭാവന ഏച്ചി ഡ്യൂട്ടി ടൈമിലായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി കേസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് അമ്മയുടെ കോൾ എടുത്തേനെ ഇനി അവൾ എന്റെ ഫോൺ എടുക്കുകയും വേണ്ട എനിക്ക് സംസാരിക്കുകയും വേണ്ട ഇതോടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും തീർന്നു അമ്മേ അലവണ്ട അമ്മ തന്നെയാ പറയുന്നത് പാവമാണ് നല്ല കുടുംബക്കാരാണെന്നൊക്കെ കരുതിയ ഞാൻ ഈ ബന്ധത്തിന് തയ്യാറായത് അതിന്റെയൊക്കെ ശിക്ഷയാ എനിക്കിന്ന് കിട്ടിയത് അവന് മാത്രമല്ലേ ലോകത്ത് അഭിമാനമുള്ളൂ മൂക്ക് മുട്ട കുടിച്ചിട്ടാണല്ലോ അഭിമാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇല്ല ഭി ഇനി ദൈവം തമ്പുരാൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല എന്താമ്പേ നിനക്ക് ഇതുവരെ അവനോടുള്ള ദേഷ്യം തീരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ തീരാവുന്ന പ്രവൃത്തി അല്ലല്ലോ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പോയത് കോട്ടമ്പേ മദ്യപിച്ച് വിവരമില്ലാതെ കാണിക്കുന്നതിനോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ പോയാൽ അതിനെ പിന്നെ നേരം കാണൂ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വേണം അവൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടോണ്ട് നിക്കണമായിരുന്നോ എനിക്കറിയാം ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതല്ല ഇത്ര മോശപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇനിയും പോണോ ആൾക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകേണ്ടി വന്ന പോയല്ലേ പറ്റൂ അതങ്ങേ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി ഇവിടെ എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മ ഇപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ള അതേടാ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കൂ അത്രമാത്രം അതിക്ഷേപ ഞാൻ കേട്ടത് നീ പിടിവാശി കളയമ്മേ ഒന്നിലേലും നമ്മുടെ മോനിലെത്തിട്ടുകാരൻ ഈ വിവരം നാളെ പുറത്തിറഞ്ഞ പിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യും മാധ്യമങ്ങൾക്കെങ്ങാനും ഈ ന്യൂസ് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നീയും ഞാനൊക്കെ മുറിയും പൂട്ടി അകത്തിരുന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു ഗതി വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആ പേരും പറഞ്ഞെന്നെ ആരും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട